সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আজকের টিউটোরিয়াল তো আজ আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সাধারণ লগের পূর্ণক এবং অংশ তো একটা সংখ্যার সাধারণ লগের পূর্ণক এবং অংশ কি করে নির্ণয় করে আমরা এই কৌশলটি এখন দেখি তো আমি এখানে একটি সংখ্যা লিখে নিলাম ছয় এটাকে বৈজ্ঞানিক আকারে লেখা যায় সিক্স পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দিবার থ্রি তো আমরা এখন যেহেতু সাধারণ লগের পূর্ণক এবং অংশ তো হলে সাধারণ লগটা হচ্ছে কি সাধারণ লগটা হচ্ছে যে ওই লগের ভিত্তি হবে টেন তার মানে আমরা উভয়পক্ষকে দশ ভিত্তিক লগ গুণ করে দেব তাহলে লগ টেন সিক্স থ্রি টু ফাইভ টুয়েলভ টু লগ টেন সিক্স পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ ইন্টু টেন কিউব তো লগের ক্ষেত্রে ইন্টু ইন্টুর পরিবর্তন হয় কি প্লাস তো আমরা এই কাজটা করবো এখানে লগ টেন সিক্স পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ ইন্টুর জন্য হয়ে যাবে প্লাস আবার এটা হয়ে যাবে লগ টেন টেন কিউব তো লগ টেন সিক্স পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ প্লাস এখানে পাওয়ার রূপে পাওয়ারটা হচ্ছে থ্রি তাহলে এটা কি হয়ে যাবে এটা সহ হয়ে যাবে তাহলে থ্রিটা এখানে চলে আসবে লগ টেন টেন ইকুয়ালস টু লগ টেন ভিত্তিক সিক্স পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ প্লাস থ্রি ইন্টু লগ টেন টেন অর্থাৎ ভিত্তি আর লগের সাথে যে সংখ্যাটা থাকবে সেটা যদি সেম হয়ে যায় তার মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা এখানে লগ টেন টেনের পরিবর্তে লিখতে পারি ওয়ান তারপর লগ টেন সিক্স পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ তিনকে এক দিয়ে গুণ করলে হয় তিন তাহলে আমরা কাঙ্ক্ষিত মানটা পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে এখানে তিন অর্থাৎ থ্রি তাহলে পূর্ণক হচ্ছে এখানে থ্রি তো কিন্তু আমাদের পরীক্ষার মধ্যে সাধারণত এই কোশ্চেনটা নৈবিত্তিক আকারে আসে তো আমাদের নৈবিত্তিক আকারে আসলে তো আমাদের এত ডিটেলস দেখানোর প্রয়োজন নেই কারণ এখানে অনেক সময় লস হবে তো আমাদের এটা বের করার একটা শর্ট টেকনিক আছে সেটা হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে বের করতে পারি তো ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে কিভাবে বের করব সেটা একটু পরে দেখাচ্ছি তো আমরা এবার এখানে একটু দেখে নেই লগ টু অর্থাৎ দুই সাতশো সতেরো এর পূর্ণ কত অংশ কত তখন আমি এটা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে লগ এই সংখ্যাটি উঠাবো ইকুয়েলস টু দিব তাহলে আমি কাঙ্ক্ষিত মানটা পেয়ে যাবো থ্রি পয়েন্ট ফোর থ্রি ফোর জিরো এট তাহলে আমাদের এখন কোনটা পূর্ণ হবে কোনটা অংশ হবে সেটা বুঝতে হবে যেটা পূর্ণ মান অর্থাৎ দশমিকের আগে সেটা হবে পূর্ণ কারণ এটা একটা পূর্ণ সংখ্যা আর দশমিকের পর যে সংখ্যাটা থাকবে সেটা হবে অংশ তাহলে এখানে অংশ তার মানে আমরা কি বুঝতে পারছি এখানে এই সংখ্যাটির পূর্ণ হচ্ছে এখানে পূর্ণ হচ্ছে থ্রি এবং অংশ হচ্ছে ফোর থ্রি ফোর জিরো এইট আমি আবার আরেকটা সংখ্যা দেখাচ্ছি লগ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো এইট থ্রি সিক্স এটার পূর্ণ কত অংশ কত সেম নিয়মে আমি ক্যালকুলেটারে এটা মান বের করব করে আমি পাব মাইনাস টু পয়েন্ট জিরো সেভেন 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 নাইন তাহলে এখানে পূর্ণ কত নিশ্চয় এখানে পূর্ণ হবে টু আর অংশ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন 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 নাইন কিন্তু না এই জিনিসটা তোমাদের বুঝতে হবে বা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যখন আমরা এখানে ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে মান বের করব যখন তোমরা মাইনাসের কোনো মান পাবে মাইনাসের কোনো মান পাবে সেটার সাথে তোমরা মাইনাস ওয়ান যোগ করে দিতে হবে অর্থাৎ এখানে আমরা পেয়েছি পূর্ণকটা হচ্ছে মাইনাস টু কিন্তু আমাদের দর্ত হবে আরও মাইনাস ওয়ান যোগ করলে হবে মাইনাস টু আবার মাইনাস ওয়ান তার মানে মাইনাস থ্রি তাহলে এখানে কি হবে মানটা হবে মাইনাস থ্রি তার মানে সকল ক্ষেত্রে যখন আমরা মাইনাসের মান পাবো সেটার সাথে মাইনাস ওয়ান যোগ করে দেব যদি হতো মাইনাস ফোর আমরা বলতাম মাইনাস ফাইভ যদি হয় মাইনাস সিক্স আমরা বলবো মাইনাস সেভেন তো অনেক সময় এখানে এই মাইনাসটাকে এভাবে বার বার লেখায় অর্থাৎ উপরে মাইনাসটা দেওয়া হয় তাহলে গাবড়ানোর কোনো কারণ নেই এখানে মাইনাসটা হবে এখানে উপরে দিয়ে দেবে অর্থাৎ বার বাগারে দিয়ে দেবে 
তো আমরা এখন দেখে নেই ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে কিভাবে বের করব সেটা হচ্ছে তোমরা এই সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে এখানে এখানে হচ্ছে এই যে লগ এখানে তাহলে এখানে কি বলা হয়েছে আমাদের যেমন আমি একটা কোশ্চেন দিছি এখানে লগ ফোর থ্রি পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ফাইভ ওয়ান সেভেনের পূর্ণ অংশ বের করো তো আমাদের যেটা করতে হবে এসি অর্থাৎ আমরা শুরু করব লগ এখানে লগ লগ তারপরে যে সংখ্যাটি আছে এই সংখ্যাটি আমরা এখানে উঠাবো উঠানোর পর ইকুয়েলস টু দেব আমরা মানটা পেয়ে যাব ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি এইট সিক্স সিক্স তাহলে আমরা সহজে বলতে পারি এখানে পূর্ণ হচ্ছে ওয়ান আর অংশ হচ্ছে সিক্স থ্রি এইট সিক্স সিক্স তো আরেকটা হচ্ছে কোশ্চেন হচ্ছে সেটা হচ্ছে লগ এখানে যদি বৃত্তি তোমাদের ই দেওয়া থাকে তাহলে আমরা এখানে লোন ব্যবহার করব আমরা এখানে লোন ব্যবহার করব তো এখানে দশের ই ভিত্তিক লগ এর মান কত সেটা বের করতে হলে সেম শুধু লগ এর জায়গায় আমরা এখানে লোন দিয়ে দেব এখানে লোন দিয়ে দেব লগ এর সাথেই লোন তো এটা দেওয়ার পর এখানে আমরা মান পেয়ে গেলাম টু আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছ কিভাবে একটি সাধারণ লগের পূর্ণ এবং অংশ বের করতে হয় তো আজকে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ